Oui. Oui. OK. On est maintenant live. Oui. Bonjour tout le monde. Hi, everybody. Welcome to the next uh, meeting of uh, United Counties Prescott Russell Regular Council meeting. On va faire l'ouverture de la réunion. Uh, Uh, vision, il n'y a aucune. Déclaration d'intérêt pécuniaire, il n'y a aucune. Uh, adoption de l'ordre du jour. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante. Aborder le point 14.1 après le point 6. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. On va souhaiter un propose. Daniel Lafleur, seconde. Parfait. Tous en faveur? Oui. En faveur. Oui. Oui. Contre. Non, on est correct. On va aller au 5. Adaption des procès verbaux du Conseil, réunion ordinaire du 22 avril 2020. Qu'il soit résolu que le procès verbal de la réunion ordinaire du 22 avril 2020 soit adopté tel que proposé, euh, présenté. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Sarrazin, puis le deuxième, excuse. Guy Desjardins. Guy, merci Guy. OK, tous en faveur? Oui. 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 En faveur. Oui. Quelqu'un compte? Non. On uh, go to item 6, petitions, delegations and presentations. We have none. Uh, we'll now go into closed session. Be a result of the council proceeding closed session at uh, 9.02 a.m. for the following items. 14.1. South Russell Bridge Rehabilitation bid results pursuant to subsection 2392F of the Municipal Act 2001. I need a mover and a seconder, please. François. Riopel, seconde. Parfait. Monsieur Riopel, uh, seconde. J'appuie, oui. Appuyant. Uh, tous en faveur? Oui. Oui. Parfait. On s'en va avec Flo. Uh, so, for members of the public, where the members of council are just going to leave this public meeting, we'll go into closed session and then we will return shortly after our closed session is terminated. On part de la ligne pour commencer nos numéros avec le numéro de Viclo après? C'est ça, exactement, Guy. OK. C'est bon.
M'entends-tu, Steph? Monsieur Desjardins, vous êtes revenu ici? Monsieur Desjardins, vous êtes avec nous? Oui. Parfait. Je crois qu'il manque juste. On attend juste Monsieur Kirby pour revenir. Monsieur Kirby. Alors, on peut recommencer. Notre greffière est avec nous. Oui, oui tout est beau. Parfait. On va continuer la rencontre. On va aller à l'item euh, 14.1, le South Russell Bridge Rehabilitation Bid Results. Y avait-tu, euh, Madame Cadieu, j'ai pas de résolution avec celle-là. Juste un instant. Je peux la lire pour vous, si vous voulez, ça doit être, un, ça doit être une erreur. Euh... Oui, pas de problème, vas-y. Parfait. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise et ratifie la liste des salaires, des avantages sociaux et des comptes payés pour le mois de mars 2020 comme suit. Total des salaires, 2 269 3. Avantages sociaux, 683 182 et 22. Total des comptes visa, page 1, item 1 à 2, au montant de 27 855 et 99. Et total des comptes généraux, page 1 à 4, item 1 à 54, au montant de 964 167 et 85. OK, parfait, merci. Mais moi, je faisais référence 14.1 pour le South Russell Bridge Rehabilitation, les bid results. Il y avait-tu quelque chose d'autre qu'on faisait en public pour celle-là? Oh, OK, désolé. Euh, euh, non, c'était ça va être la résolution en, 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 qui peut être jointe. Ça va être lu à l'item 7.2. OK, parfait. OK, bien, Madame Cadieu, elle vient juste de faire 7.1. Alors, on ne va pas tout répéter. Euh, J'ai besoin d'un appuyeur et euh, ouais. un... Ben, Monsieur Leroux, il faut payer ça, moi. C'est correct. Oui. <rire> OK. <rire> Monsieur saint abou j'ai ça un appuyeur. Madame Asley, OK. Tout le monde en faveur? Oui. oui. Marie Opel en faveur. OK. Y a-tu des membres contre? OK, hearing none, we'll move on to the next one, 7.1.2, uh, report F006-2020, financing the Prescott and Russell Residence Redevelopment Project, whereas Ontario Regulation 403-02 indicates that before authorizing any specific work or class of work or any increase in the expenditure for a previously authorized specific work or class of work, that would require a long-term debt or financial obligation described in Section 2, the Council of the Municipality shall have its treasurer calculate an updated limit using the most recent debt and financial obligation limit determined by the Ministry. And whereas following the revision of the annual debt and obligation limit, while taking into account the additional annual estimated payments related to the finance of the construction of the new Prescott and Russell residence, The United Counties of Prescott and Russell remain in compliance with the annual debt and financial obligation limit. And whereas giving compliance with the annual debt and financial obligation limit, prior authorization from the Ontario Municipal Board is not required before assuming additional debt or a financial obligation. Be it resolved that the County of the United Counties of Prescott and Russell adopt bylaw 2020-20 in order to proceed with the submission of a funding request with the with Infrastructure Ontario for the constructions 
of the new Prescott and Russell residents. Need a mover and a seconder to put on the table. Moved by Madame Ashley, seconded by. On va commencer avec le rapport, Madame Parisien. Monsieur le Président, membre du Conseil, euh, le rapport que je vous présente aujourd'hui, dans le fond, il fait suite à la mise à jour pour la construction de la résidence qu'on vous a fait deux semaines passées au comité plénier. À ce moment-là, je vous avais mentionné qu'avant de, de prendre en charge une nouvelle dette ou une obligation financière, on doit faire une mise à jour du plafond des dettes et des obligations financières. Puis ça, c'est un calcul qui est prescrit par le ministère puis qui nous limite quant au paiement qu'on peut faire dans une année euh, au niveau de nos remboursements de dettes. Donc, ce n'est pas ce qu'on peut emprunter, mais c'est ce qu'on a le droit de repayer sur une base annuelle, en fait, principale et d'intérêt. Donc, en fonction des données financières les plus à jour, par, ce que j'ai considéré, c'est les, les données de l'année 2019 qu'on vient tout, tout juste de terminer. Euh, la limite se situait à 13 millions. Si on y enlève les paiements estimatifs de paiement de principal et d'intérêt associés au financement qui va être requis pour la construction de la nouvelle résidence, on se retrouve tout de même avec une capacité excédentaire d'endettement. Ça, ça veut dire qu'on serait, malgré cette dette-là, on serait capable d'en emprunter plus. Donc, ça va sans dire que malgré cet ajout, on demeure en conformité avec les limites prescrites du ministère. Donc, avec cette confirmation-là, on n'a pas de besoin de demander une autorisation particulière auprès de la Commission des affaires municipales de l'Ontario. On est en conformité, donc je vous recommande justement de trouver le règlement 2020 qui autorise les comtés à soumettre une demande de financement à Infrastructure Ontario pour un financement maximal de 70 millions pour financer le solde restant pour la construction de la nouvelle résidence. Merci beaucoup, Madame Parisien. Euh, question, membre du conseil? Oui, Guy Desjardins. Vas-y, Monsieur Desjardins. Monsieur Parisien, est-ce qu'habituellement, on a droit à quoi? 25 Qu'est-ce qui est notre pourcentage? Effectivement, euh, Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, on a le droit à 25 de nos revenus propres. Euh, avec un présentement, si vous allez à l'annexe B, avec l'endettement qu'on a en ce moment, on est à 1 mais avec l'ajout de la dette associée au financement de la, de la résidence, on est à 9. Donc, on est, okay. on est 16 points en deçà de la limite prescrite. Okay. Merci. D'autres questions, membre du Conseil? Euh, J'en aurais une, moi. Donc, oui. la, la, donc, la dette euh, remboursable euh, après le prêt, ça va être de 5 292 909 par année, la part des comtés? Monsieur le Président, ah. Monsieur Riopel, effectivement, ça, ça, ça tient en compte aussi les dettes euh, des logements sociaux qu'on a, là, qui en okay. ce moment, 773 000. Donc, si tu ajoutes les paiements estimatifs de la résidence, oui, vous avez raison. Ce serait les okay. paiements annuels qu'on aurait. Toutes les paiements vont tomber à ça. À peu près, oui. Puis, je veux juste aussi préciser que, comme on ne prévoit pas l'endettement ou les paiements de dette avant 2023, le fait que ce n'est pas des paiements qu'on va avoir l'année prochaine ou l'année qui suit. Là, c est, c est, on, est, on anticipe commencer à repayer cette dette-là en 2023. OK. Donc, si je peux continuer, M. le Président, ma deuxième question, c'est est-ce que les comptes unis sont en position assez forte grâce, grâce à cause qu'on est en bas de ce qu'on peut euh, la limite d'emprunt, qu'on est à 9 donc on est en bonne figure. Monsieur le Président, Monsieur Riopel, effectivement, on est en très bonne situation financière, en fait. Là. Comme malgré cet ajout-là, on est vraiment en dessous de la limite prescrite. Donc, oui, on est en bonne position. Merci beaucoup. Ouais. D'autres questions, Madame Asselin? Euh, oui, c'est pour Madame euh, Parisien. Euh, essentiellement, je n'ai pas le bilan financier avec, euh, devant moi, mais euh, le montant total d'endettement, de, si on regardait euh, une fois qu'on rajoute euh, l'endettement de la résidence, ça va monter à combien? Euh, à Madame, Monsieur le Président, Madame Asselet, en fait, à l'annexe B, nos paiements annuels vont s'élever à environ 5,2 millions par année de okay. remboursement de dettes. Le remboursement de dette. OK, merci beaucoup. D'autres questions, membre du conseil? Juste pour clarification, Madame Parisien, le 5,2 millions, euh, ça va être euh, une dette d'extra qu'on va être obligé de payer. Euh, on a-tu une idée de où les fonds vont venir à ce point-ci? 
Ça va-tu des, seulement des augmentations de taxes ou il va y avoir des, des réductions de services? On n'a pas eu ces discussions-là encore. Euh, Monsieur le Président, il y a une partie de cet endettement-là qui va être financée par le Construction Subsidy qu'on va recevoir, là, qui est 18 et 3 par lit, par résident, par jour. Donc ça, ça va venir financer en partie, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il va falloir évaluer. On a des sommes en réserve, on prévoit les utiliser comme mise de fonds pour la construction. Fait que présentement, c'est certain que euh, la, la taxation va devenir une source importante pour financer ça. Il y a peut-être le fonds de roulement aussi, mais c'est une question qu'on va devoir étudier à ce moment-là. Là, je, je vous avoue qu'à ce point-ci, je n'ai pas pensé à ça complètement, là, mais on a, des, on a des idées, mais ce n'est pas complètement décidé à ce moment-ci. OK, parfait. Je voulais juste faire ça au clair que oui, on est euh, financièrement, les comtés unis sont dans une bonne position au niveau d'endettement, mais la réalité, c'est une fois que c'est dû être payé, ça va être une bonne partie, ça va être euh, des augmentations de taxes qui va payer pour ce projet-là. Comment okay. va, Guy Desjardins? Oui, M. Desjardins. Merci, M. le Président. Juste pour démontrer, euh, Mme Parisier, tout bien qu'on serait une bonne chose d'envoyer une lettre au gouvernement d'Ontario, surtout après le rapport de nos armées, de, les forces armées qui ont sorti avec un rapport aujourd'hui, démontrant qu'à l'entour de Toronto, euh, les conditions dans les résidences étaient horribles, euh, les, les mortalités étaient très élevées dans plusieurs de ces places-là, et puis démontrer que ça coûte plus cher de garder une résidence ou que tout va bien. On peut démontrer que nous, le comté, on met un montant d'argent de plus que ce que le gouvernement provincial nous, nous donne et puis que ça prend plus d'argent. Puis, vous démontrer la preuve est que euh, personne n'a eu le COVID dans nos résidences, même dans le comté, il n'y a eu seulement qu'une place. Et démontrer que ça prend plus d'argent de la province. Enfin, merci, M. Duverdin. D'autres euh, questions, membres du conseil? Euh, ça prend une question, M. le Président? Oui. Euh, on va passer au vote à, ce, à cet item-là. Nous verrons si euh, c'est rapporté. Bon, je sais qu'on a une résolution, donc je demanderai un vote enregistré pour, euh, pour cet item, s'il vous plaît. Oui, définitivement. Euh, on va voir s'il y a d'autres discussions avant le vote. Y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter du côté administration? Non? Si, euh, euh, pardon? J'ai rien à rajouter, M. le Président. OK, parfait. Un membre du conseil, quelque chose d'autre? Euh, oui, Monsieur euh, Leroux. Oui. Euh, la question pour Madame Parisien. Alors, essentiellement, euh, avec la résidence construite, euh, la, dette, la dette totale des Comtés-Unis s'élève à peu près à 5,2 millions. Euh, vous avez mentionné qu'on peut aller euh, jusqu'à 25 de nos revenus, qui voudrait dire qu'on pourrait aller jusqu'à quel chiffre? Euh, Monsieur le Président, Madame Asselet, je veux juste préciser que l'endettement total pour la résidence, c'est 69 millions. C est, c est, les, le 5,2 se réfère à nos paiements annuels. Okay. Euh, si vous allez à l'annexe A de mon rapport, euh, en incluant les paiements estimatifs associés au, à la résidence, on sera en mesure d'emprunter un 8,8 millions de plus. On n'a on pas, non, excusez, je me trompe quand je dis ça, là. On serait en mesure de s'endetter davantage pour avoir des paiements annuels de plus de 8,8 millions. Merci. C'est clair, là, mais avant, oui. avant l'endettement de la résidence, là, avant ça, en ce moment, on, on est en mesure d'avoir des paiements annuels de 13 millions. Avec l'endettement de la résidence, on est encore en mesure de s'endetter avec un, un paiement additionnel de 8,8. Merci beaucoup. Et juste pour clarification, à ce point-ci, c'est juste la résolution, c'est pour faire le funding request. Est-ce qu'il y a d'autres étapes après ça, Madame Parisien? Euh, en fait, non, c'est vraiment la, une, une exigence d'infrastructure Ontario. On devait passer un règlement, donc ça va être, on, va, on est à l'étape de demander euh, un financement. Là. À l'annexe B du règlement, vous allez voir notre application qui est un brouillon à ce, à ce point-ci. Mais une fois qu'on adopte le règlement, on va être en mesure de, de finaliser le, les processus restants, le processus restant pour euh, obtenir le financement nécessaire. Monsieur le Président, Stéphane Sarrazin dans le frais Plantagenet. Oui, monsieur. Je me demandais juste, euh, tu sais, je pense que le 18 par jour pour les résidents, ça, ça quand même, euh, euh, ça, ça donne un total d'environ 800 000 et plus annuellement. Euh, je pense que ça n'a pas été calculé là-dedans. Hein? Euh, Monsieur le Président, Mme Ducossé, ça, 
M. Sarrazin, en fait, c'est 1,4 milliard par année qu'on va recevoir pour cette subvention-là. Mais non, ce n'est pas, euh, pas inclus dans ce calcul-là. Vraiment, ce calcul-là, ce qu'il dit, c'est voici ce que tu as le droit d'avoir comme paiement annuel de dette. C'est vraiment, euh, on, normalement, quand on calcule cette, euh, cette limite-là, ça l'exclut les subventions qu'on reçoit parce que le ministère veut savoir, avec les revenus, comme on appelle les « own source revenue », qui est en grande majorité les taxes, êtes-vous capable de, de, de prendre en charge cet endettement-là advenant que vous ne recevez pas de subventions, parce que des subventions, c'est le fun, mais ça ne veut pas dire qu'on les reçoit d'un année à l'autre. Ce n'est pas récurrent. Fait ils veulent vraiment savoir que les revenus que vous, avez, que vous générez vous-même, êtes-vous capable de repayer cette, cette dette-là. Mais en, en fait, la, la subvention de construction, c'est ça, c'est 1,4 million par année sur 25 ans. Excellent, merci. Parfait. D'autres questions? Alors, M. Léopel, il a demandé pour un vote enregistré. On va commencer un bout de la table. Alors, Mme Asley. M. le Président. Oui, M. Parisien. Oui, un, un complément à ce que Mme Parisien vient d'indiquer, c'est que depuis la, les deux dernières années, nos revendications euh, auprès du ministère, c'est justement, c'est que le subside de 18 et quelques dollars, euh, on, on demande à ce qu'il soit plus élevé que ça, justement, pour euh, pallier au fait que, euh, il y a une bonne partie de la dette là, qui, qui est assumée par les contribuables. Donc, on va continuer à, à, à l'OBI, si vous voulez, pour obtenir ce financement-là. And we've also gotten some impressions that from the, the, uh, the last announcement that were made that the funding model will be revisited uh, uh, before the end of this year. So we're hopeful that this subsidy will go up uh, by a few dollars to uh, mitigate the... the uh, The financial impact on the counties. Perfect. Thank you very much, Monsieur Parisien. Uh, without further comments, we'll go to the vote. We'll start with uh, Madame Asley. En faveur. Monsieur Desjardins. En faveur. Monsieur Kirby. En faveur. Uh, Monsieur Lafleur. En faveur. Monsieur Riopel. Uh, je suis pour. Monsieur Sarrazin. En faveur. Monsieur Saint-Amour? En faveur. Et moi-même, je suis en faveur. Alors, euh, on avance à la prochaine étape. Merci beaucoup, mm -hmm. Madame Parisien. Euh, on va procéder au prochain item. Euh, Public Works 7.2.1, Report P, euh, TP001-2020, South Russell Bridge 06-077. Whereas seven tenders were received further to the request for tenders from the Department of Public Works for the rehabilitation of the South Russell Bridge 06-077. And whereas the lowest tender in the amount of 917,000 plus harmonized uh, plus HST was received from Dalcon Constructions Limited of Ottawa, Ontario. And whereas in accordance with item 9.3.4 of the United Counties of Prescott and Russell Procurement Policy ADM-019, when a selected bid exceeds the approved budget appropriation by the lowest of 10% or 100,000, the department head shall submit a report for direction or approval. Be it resolved that council awards the South Russell Bridge 06-077 rehabilitation contract to Dalcon Constructors Limited of Ottawa, Ontario, for the submitted unit prices for a total tendered price of 917,000 plus HST in order to proceed with the project in 2020, and that the foreseen deficit for this project, including engineering supervision, be adjusted accordingly during the budget revisions. I need a mover and a seconder, please. Je propose. Daniel Lafleur, Mr. Kirby. Monsieur Kirby and Monsieur Lafleur, put on the table. Any questions, members of council? No. Anything to add from the administration? Monsieur le Président, membre du Conseil, non, j'ai rien à rajouter. Parfait, merci beaucoup. Okay, Monsieur le Président, une question? Oui, Monsieur Riopel. Je veux juste savoir quand est-ce qu'après le, le contrat est, est alloué que les constructions vont, vont débuter? On a-t-il une date, euh, M. Bouchard? Euh, M. Riopel, euh, M. le Président, M. Riopel, effectivement, on veut débuter le plus rapidement possible, donc on tente d'avoir notre euh, start-up meeting la semaine prochaine. On n'a pas de date de prévu? À août, septembre? Pour la, pour la construction comme telle? Oui. 
Bien, c'est normalement, on va, on va faire notre startup meeting, puis ils vont te donner la cédule à ce moment-là. Puis ensuite de ça, on, on, la date de livraison, si je ne me trompe pas, c'est le, le début octobre. Ah, OK. Merci. Donc, c'est, une, c'est une construction d'environ euh, 4 à 5 mois, tout dépendant. Et avec, euh, avec euh, la situation, la pandémie actuelle, ça se peut que ça y ait des hiccups ici et là, mais on envisage pour cette année définitivement. Effectivement. Monsieur le Parisien? Oui, Monsieur le Président, juste pour clarifier, parce que je veux que ça soit clair, quand M. Bouchard parle d'une date de livraison, vous voulez bien dire que ça doit être terminé par cette date-là? C'est exact. Okay. Parfait. D'autres questions, membres du Conseil? Euh, il n'y en a pas, alors on va appeler pour le vote. Any, uh, all those in favor? Oui. En faveur. Il est rappelle en faveur. Quelqu'un contre? Okay. Personne compte. Alors, l'item is carried. On va aller au prochain item. Uh, item 8, rapport des comités permanents et consultatifs. Item 8.1, comité plénier, rapport en date du 13 mai 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du comité plénier en date du 13 mars 2020 soit adopté tel que présenté. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur. Proposé, Mme Asley. Appuyé, M. Desjardins. Envoyez pas. Euh, question, membre du conseil? Aucune question. Uh, call for the vote. Tous en faveur? Oui, Desjardins en faveur. Oui. Rio Pelle en faveur. Parfait. OK. On va aller. Euh, personne compte? Non. On va aller au prochain item, 8.2, comité d'urbanisme et de foresterie, rapport en date du 13 mai 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du comité d'urbanisme et de foresterie en date du 13 mai 2020 et la recommandation suivante qui en découle soit adoptée telle que présentée. Le le comité... que je Moi, je finis la résolution. Le comité recommande que le que le manuel de procédure d'urbanisme soit adopté par le conseil et que celui-ci autorise le personnel d'y, a, d'y apporter des mises à jour pour ce qui est nécessaire. Alors, M. Desjardins, appuyé par… François Saint-Amour. François. Tous en faveur? Oui, Guy Desjardins. Oui, Robert Gerbe. OK. Guy Quelqu'un en faveur. Quelqu'un contre? Non? Adopté. Allez, le prochain item, item 9, communications. Uh, be a resolve that council receive the correspondence listed in items 9.1.1 for information purposes. Uh, solicitor General, deadline for the community and safety well being plan. We need a mover and a seconder, please. Moved by Monsieur Saint Amour, seconded by Madame Astley. Questions? No. All those in favor? Guy de Jardin en faveur. Robert Kirby en faveur. Okay. Guy Appel en faveur. Uh, anybody against? Hearing none, carried. Item 9.2, action correspondence. There is none. Move on to item 9.3, resolutions from other municipalities. 9.3.1, Town of Grimsby Commercial Rent Assistance Program. Be it resolved that the United Counties of Prescott and Russell receive or support the resolution from the Town of Grimsley regarding the Commercial Rent Assistance Program. You need a mover and a seconder to put on the table. François, that we receive. Thank you. Seconder. Daniel Lafleur. Monsieur Lafleur. Perfect. I think this, this was made before the government put uh, commercial rent subsidies in place either way. So. Uh, all those in favor? En faveur, Guy de Jordan. Robert Kirby, en faveur. Rio Pelle, en faveur. Parfait. I see other hands going up as well. Anyone against? Hearing none, carried. We'll move on. Uh, item uh, 10, résolution découlant des rapports des comités permanents, 10.1. Demande de soutien de la cité de Clarence Rockland, subvention en vertu du programme des plans énergétiques municipaux. 
qu'il soit résolu que le Conseil des comtés unis de Prescott et Russell appuie la demande de subvention de la cité de Clarence Rockland en vertu du programme des plans énergétiques municipaux. Proposé, M. Desjardins, appuyé par François Saint-Amour. Par François. OK. Question? Pas mal simple, celle-là. All those in favor? Aye. Oui. Oui. Quelqu'un contre? Here none. Uh, carried. Item 10.2, additional contribution to Centre d'accueil Roger Seguin. Whereas the Centre d'accueil Roger Seguin requires an additional contribution for the year 2020 to purchase land for the construction of the new center, be it resolved that an additional contribution of 500,000 in addition to the 250,000 already budgeted be granted to the Centre d'accueil Roger Seguin for the year 2020 and that this additional contribution be included in 2020 budget revisions. Moved by Monsieur Desjardins, seconded by Madame Asley. Questions? Hearing none, I'll call for the vote. All those in favor? En favor. Daniel Lafleur en favor. Daniel en favor. Anyone against? Carried. Bon, le prochain item, 11, avis de motion et résolution écrite des membres, il n'y a pas. Item 12, période de questions au chef de département. Membres du conseil, ont tu des questions pour les chefs de département? Les, de, les chefs de département s'en sauvent aujourd'hui, ça a l'air. OK, on va aller, s'il n'y a aucune question, on va aller au prochain item. Item 13. Règlement numéro 2020-20 à 2020-21. Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient adoptés par le Conseil des comtés unis de Prescott et Russell après les trois lectures. 2020-20 pour autoriser un emprunt à long terme pour le projet de réaménagement de la résidence Prescott et Russell et 2020-21 pour adopter un règlement d'entrée privée et de fossé. fossé. Euh, besoin d'un proposeur puis un appuyeur. Proposé par Stéphane Sarazin. Daniel Lafleur, seconde. Parfait. Et Daniel Lafleur, appuie. Merci. <rire> Question aux membres du conseil? Non. Dans ce cas-là, m'appeler pour le vote. All those in favor? Guy Desjardins, en faveur. Robert, en faveur. I see some hands going up. Anybody yeah. against? Hearing none against, items are carried. Uh, item 15, be it resolved that council adopt bylaw 2020-22 to confirm, uh, excuse Madame Cadieu, je peux dire de le faire trois fois cette affaire-là? Okay, I'll just say for first, second and third reading. Everybody in favor? Yeah. yeah. Okay, tout le monde en favor, ça a été fait trois fois, c'est fait. Okay. Item 15, Confirmation Bylaw 2020-22. Be it resolved that Council adopt Bylaw 2020-22 to confirm the proceedings and the recommendations made in the reports, resolutions, and bylaws at the regular Council meeting of May 27th, 2020. After the first, second, and third, we'll do all th three at the same time. I need a mover and a seconder. François Saint-Amour. The Normandie Opel, parfait. All those in favor? Guy Desjardins, Robert. Robert, on va voir. OK, carry. Item size announcements. Members of council announce different activities or events happening in their municipalities. Anybody have anything going on? <laughs> Un commentaire par Guy Desjardins. Oui, Monsieur Guy Desjardins. Je voudrais remercier les maires et l'administration pour le support que vous m'avez donné pour le ce gain ce matin. Merci beaucoup. Pas de trouble, notre plaisir. Moi, la seule annonce que j'ai, c'est qu'on euh, on met l'appel euh, pour euh, tel en terre pour notre nouvelle caserne euh, vendredi matin. Ah, félicitations. Monsieur le Parisien. Monsieur le Président, membre du Conseil, this is only to, um, it's, it's, it's more of an information matter, being that uh, a lot of people are, are starting to look at plans to reintegrate the workplace and bringing back employees uh, and reopening services to the general public. 
Dans notre co-comté, on est en train de regarder un plan pour réintégrer les personnes au travail, mais on n'est pas au point de dire on commence à ouvrir le bureau de façon normale dans une semaine, deux, trois. Donc, on a pris des dispositions pour que les employés qui puissent travailler de la maison soient capables de le faire. Il y a quand même une dizaine ou une quinzaine d'employés qui sont au bureau euh, chef là, euh, depuis le tout début de la COVID euh, pour, euh, pour entrer au bureau à tous les jours. Il y a des membres personnels des finances, euh, ressources humaines de, de l'administration. Donc, euh, si vous avez des questions par rapport à ça, je peux en discuter au plénier, mais pour le moment, on n'a pas l'intention de réouvrir euh, euh, pleinement nos bureaux parce que ça fonctionne bien à, à ce point-ci. Et puis, euh, on veut attendre un peu de voir comment euh, les réouvertures ailleurs vont s'amorcer et euh, quel va être là, finalement l'impact de tout ça. So, um, it's business as usual being that we're still providing our services, but with respect to people walking in at the uh, main office, uh, We're not actually providing uh, in in like walk-ins to the general public. Merci, Monsieur Parisien. I think every municipality is in the same boat. Uh, we're waiting to see where things go from here. We start planning for the future, but obviously, uh, until the, the the provincial government starts uh, making further changes, I think everybody's in a holding pattern at this point in time. But uh, thank you for that update. Quelque chose d'autre à ajouter, Monsieur Riopel? Un petit point, c'est parce que les comtés avaient demandé à la municipalité de Champlain pour euh, la réunion euh, qui était pour siéger au, au, à la municipalité, euh, dû à, probablement des rénovations. J'imagine qu'on va continuer encore pour un certain temps sur des vidéoconférences, donc euh, c'est juste euh, à oublier. Juste pour confirmer. Là. Oui, je pense que pour le foreseeable futur, nous avons seulement un couple de meetings en uh, in juin et puis, je pense que en juillet, nous avons off. So. We'll be back in August. By by that time, we should have a better idea of moving forward. But I think for the for the moment, we're still planning video uh, video uh, meetings for a little while. So. Merci beaucoup. Parfait. D'autres euh, d'autres annonces, discussions, membres du conseil. Non. Quelque chose d'autre à ajouter de l'administration à ce point-ci. Non. Okay. So, uh, be it resolved that this regular council meeting be adjourned at 9.49 a.m. I need a mover and a seconder. Moved by Madame Asti, sec seconded by Monsieur Sarrazin. All those in favor? Thank you very much. It is nice seeing everybody. Monsieur Desjardins, we should be able to see you next time. I hope so. <laughs> Perfect. All right. Thanks, everybody. Have a great day. Thank you. We'll talk bye, -bye. Soon. bye. Bye, tout le monde. Have a nice day. Bye. Bye.